All right. Well, why don't we get started? Good evening, everybody. Uh, my name is Dr. Jeff Kochi. I'm the Director of Education and Research for the American Medical Student Association. Uh, we're thrilled that you are here this evening and have joined us uh, tonight for um, a really interesting webinar on how to conduct uh, a clinical exam in Spanish. Um, we're really privileged uh, to work with our partner, uh, Canopy Apps. Um, AMSA partners with a number of organizations to provide services and benefits to AMSA members. And we're really thrilled uh, that one of our newest and most exciting partners is Canopy Apps. Uh, Canopy is based here in New York, it, based in New York City. I say here in New York City because I'm here in New York City. Um, and uh, they've developed, uh, in collaboration with the NIH, um, a really amazing uh, program to learn medical Spanish, um, including certifica certification in medical Spanish, as well as um, some really innovative, uh, a really innovative app that um, can help you translate into any number of different languages. Um, I am going to uh, quickly turn over the presentation to our guest presenters this evening. Uh, Jarrett Tan is the CEO for Canopy Apps, and he's going to tell you a little bit more about um, about the program and services that uh, that they offer, and then he's going to introduce our guest uh, presenter this evening. So, Jarrett, can you take it from here? Uh, can you? Can everybody hear me? Jeff, can you hear me? Uh, yes, we can hear you. Great. So, I'm Jarrett Tan. I'm the CEO of Canopy. And I'll be quick before I uh, make an introduction to Dr. Cynthia Santos, who will be leading this webinar about how to do a physical exam in Spanish. Um, Jeff, made, Jeff did a really good job of explaining our background. So our background is that we are a company that is funded by the National Institutes of Health to create a tool to help healthcare providers uh, work with patients across any language. So whenever a healthcare provider in the U.S. is working with a patient who doesn't speak English, um, then they can come and use any tools, which includes language learning, language testing, and our newest tool, which is a medical translator application, which is what you see on the screen here in the middle. So I'm going to talk very quickly about the translator application, and then um, I'm going to let everybody uh, uh, view the webinar that's going to be led by Dr. Santos. So the translator application is an app that has thousands of medical phrases in it um, that are pre-translated into multiple languages. So we have Spanish, Chinese, Arabic, Hindi, uh, Vietnamese, Russian, um, Malay, Tagalog, so the list goes on. And you can use this app to communicate with a patient in any of those languages and then also call an interpreter through the app. Currently, it's only available for iOS. So if you want to download the app, um, it's free for AMSA members. So you can go to the App Store, search for Canopy on the App Store, and then after you download the app, um, you, can you can enter the access code, which is right here on the bottom. It's AMSA VIP, A-M-S-A VIP dot, or A-M-S-A VIP, and that's the access code. And you'll have, the ac you'll have access to the app going forward. Um, so without much further ado, I'll uh, hand it over to Dr. Cynthia uh, Santos, who is a uh, medical resident at the emergency department of Mount Sinai Hospital here in New York, and she is going to lead our webinar to um, learn how to do a physical exam in Spanish, and in this webinar, uh, you can actually follow along and actually get a free trial of the medical Spanish course, which she will show you how to do. And you can follow along and actually do the same exercises that she's doing uh, while she's doing them. And if you would like to, we opened up about 30% of our medical Spanish course um, to med students for free. Um, the course is actually being used by over two dozen medical schools across the country, like Duke and UCLA and University of Pennsylvania, to learn for those institutions to teach your students medical Spanish. Um, so uh, if you are at one of those institutions, Go ask your uh, administrators or deans to let you take the course. If you're not and you want to try the course, you can try out 30% of it for free. And then if you want to keep going, you can purchase the course at a reduced price. So I'm going to turn it over to Cynthia, uh, Dr. Cynthia Santos, who will now lead the webinar. Thank you. Hi. Good evening, guys. Nice to meet you all. Um, so I want to first show you how to open up the website. 
So on the top, you see canopyapps.com slash partners at AMSA. I'd like you to open up two windows with this address, okay? All right. Now click on Learn More. Go to Free Trial. Go Free Trial Level 1. Now, with the other website that you have open, go to Learn More, Free Trial, Free Trial of Level 2. So now you should have two websites open, one for Level 1, one for Level 2. If you didn't get both of the websites open now, we can open them later. Um, and if you have any questions, you can type in questions in this chat box here. I'll answer them at the end of the uh, lecture. It should be short, maybe like 45 minutes, okay? So again, my name is Cynthia Santos. I'm a third year emergency medicine resident at Mount Sinai in New York City. I graduated from Cornell Med School and I did undergrad at Dartmouth. My parents are both Dominican and I was raised in Queens in a Spanish-speaking home. I speak Spanish every day with my patients and I also use my Spanish when I travel abroad um, for global health projects or just for fun. Today I'm going to give you a taste of Canopy's medical Spanish course. There's a lot of material on this on Canopy's website, um, but tonight I'm just going to briefly touch on the general physical exam with focus on the heart and lungs and communicating with patients during high acuity situations like trauma, accidents, and acute coronary syndrome. We'll also watch segments of Canopy's telenovela to highlight what we'll talk about. You know, trust me, like, you're thinking, like, telenovela, you know, what's this all about? It's actually really enjoying. Um, I, I like watching it. It, it, it satisfies my, my drama taste. I haven't been able to download the newest episodes of Game of Thrones, so I've been watching this the last few days. And trust me, you'll enjoy it. And um, you'll also pick up, like, good Spanish medical vocabulary along the way. Okay, let's get started. So for level one, let's click on physical exam. Each section has a number of different types of exercises. Um, there's also a telenovela episode and a quiz. The exercises are varied, and they cover voc vocabulary, pronunciation, listening comprehension, dialogue role play, and verb conjugation. Tonight we'll do some exercises and watch segments of the telenovela together. So let's go to our first exercise, click on Provider Dialogue 1. So I'm going to say it in Spanish, and I want you at home to repeat after me. ¿Tiene usted dolor? ¿Tiene usted dolor? Sí, tengo dolor de garganta y me duele la cabeza. Sí, tengo dolor de garganta y me duele la cabeza. Favor de acostarse boca arriba. Favor de acostarse boca arriba. Bien. Bien. Necesito escuchar sus pulmones. Necesito escuchar sus pulmones. Tengo mucho tos. Tengo mucha tos. Puede respirar hondo. Puede respirar hondo. No, es difícil respirar. No, es difícil respirar. Tiene fiebre. Tiene fiebre. Sí, de 101 grados esta mañana. Sí, de 101 grados esta mañana. Okay. So let's also go to dialogue practice. So this we have to fill in the blank. So can you breathe deeply would be puede respirar hondo. Si a fever, tiene fiebre. Si de 101 grados esta mañana. I have a bad cough. Tenga mucha tos. Please lie down face up. Favor de acostarse boca arriba. I need to listen to your lungs. Necesito escuchar sus pulmones. Did we get this right? Yes, we did. We're so smart. All right, let's go to flashcards. Um, I'm going to say it in Spanish. You repeat it at home after me, okay? Favor de. Favor de. Please. Respirar. Respirar. To breathe. Hondo, onda. Hondo. Deep. Mirar. Mirar. To look at. Escuchar. Escuchar. To listen. Abrir. Abrir. To open. Cerrar. Cerrar. To close. Sentarse. Sentarse. To sit. 
Acostarse. Acostarse. To lie down to go to bed. Boca arriba. Boca arriba. Face up. Boca abajo. Boca abajo. Face down. Aquí. Aquí. Sacar. Sacar. To take out, stick out. All right. We're so smart. Let's go on. Como se dice one. So to listen would be escuchar. Face down. Boca abajo. To close. Cerrar. To breathe. Respirar. Deep. Hondo, onda. Face up. Y boca arriba. To open. Abrir. Here. Aquí. To look at. Mirar. To sit. Sentarse. We got them right? Yes, we did. All right. Flashcards, too. So, I'll say it in Spanish. You repeat at home. La cabeza. La cabeza. Los ojos. Los ojos. La nariz. La nariz. La oreja. La oreja. The outer ear. El oído. El oído. Inner ear. La boca. La boca. Mouth. La garganta. La garganta. Throat. Los pulmones. Los pulmones. El cuello. El cuello. Neck. El pecho. El pecho. Chest. La lengua. La lengua. Tongue. All right? So let's move on to como se dice tú. So inner ear. Remember that there's a difference between inner ear and outer ear? Inner ear. El oído. Nose. Nariz. Outer ear. Is um, la oreja. Chest. Pecho. Eyes. Ojos. Mouth. La boca. Fever. La fiebre. Head. La cabeza. Neck. El cuello. Tongue. Is la lengua. Very good. All right. So let's do, let's move on to listening practice uh, one. This one's fun. We get to record ourselves. And you can try recording yourself, record it at home. Basically, what you have to do is say, si tengo dolor de... Si, tengo dolor de garganta y me duele la cabeza. Okay. On the next segment, we'll record, but let's just go on and we'll practice recording through this way. Favor de acostarse boca arriba. Favor de acostarse boca arriba. Necesito escuchar sus pulmones. Necesito escuchar sus pulmones. Tengo mucha tos. Tengo mucha tos. Puede respirar hondo. Puede respirar hondo. So this is the one where we record, okay? So to record, you press on this red circle. So that way you can listen to yourself at home, and you could also play the audio on the website to make sure that it sounds the same, if you'd like. So ask the patient if he's in pain. Tiene usted dolor? I'm going to record it right now. Allow. Tiene usted dolor? I stop it by pressing the play. Uh, it's not working now. Let's try again. Tiene usted dolor? All right, so you could probably figure out at home. I'm sorry, but let's move on. Sí, tengo dolor de garganta y me duele la cabeza. Sí, tengo dolor de garganta y me duele la cabeza. Ask the patient to lie down face up. Favor de acostarse boca arriba. Bien. Say that you need to listen to his lungs. Necesito escuchar sus pulmones. Tengo mucha tos. Tengo mucha tos. Ask the patient if he can breathe deeply. Puede respirar hondo. Puede respirar hondo. No, es difícil respirar. No, es difícil respirar. 
Has a patient who has fever. Tiene fiebre. Tiene fiebre. Sí, de 101 grados esta mañana. Sí, de 101 grados esta mañana. Okay. So let's move on to a different section. Let's go to minor trauma and accident. So we can close the physical exam section. And let's go to minor trauma and accident. Let's hold on, close it. Uh, time to access minor trauma and accident. Okay, um, so I'm sorry guys, it looks like I can't show you um, a section unless you purchase it, but it's another reason to purchase Canopy at home. Let's move on to something else. Um, let me just make sure we can't watch that. No. Sorry guys, thanks for being patient. All right, so um, let's go to the dashboard, go back to level one, and I'll go through minor trauma and accidents with you. So you're just gonna have to follow along with my webinar, okay? So let's go to minor trauma and accidents, and um, let's go. So as you see, each section has different exercises. There's topics that cover grammar, like the difference between AR, ER, and IR verbs. And there's also topics that that's necessary for communication, like pronunciation and learning numbers. Okay? Um, so you can see that in this section here, the ARERI verb section and the number section. So, for example, you know, have you guys know the song 525,600 minutes? All right, it's my cheesy joke here. How would you say that in Spanish? I'm going to give you five seconds. 525,600. It would be 525,600 minutos. All right, if you didn't know that now, don't worry. You'll learn it by the end of the course. Um, all right, so let's go back and do one exercise, the first exercise in the minor trauma section. Let's do patient-provider dialogue. So I'm going to say in Spanish. I want you to repeat it in Spanish at home. So, ¿qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, Juan? Me caí jugando basketball y ahora me duele mucho el tobillo. Me caí jugando basketball y ahora me duele mucho el tobillo. Tobillo means ankle. ¿Te duele cuando te toco el tobillo aquí? ¿Te duele cuando te toco el tobillo aquí? Sí, me duele mucho. ¿Está roto el hueso? Sí, me duele mucho. ¿Está roto el hueso? Puede ser un esguince, pero vamos a tomar una radiografía por si acaso. Esguince es brain. I like that word. Puede ser un esguince, pero vamos a tomar una radiografía por si acaso. Está bien. Está bien. Después te, te damos moletas y si estás roto, te ponemos un yeso. Después te damos muletas y si estás roto, te ponemos un yeso. Muletas are crutches and yeso is a cast. Bueno. bueno. Para aliviar el dolor, puedes ponerle hielo ahora. Para aliviar el dolor, puedes ponerle hielo ahora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada, señor. Okay, let's go on to dialogue practice. All right, again, fill in the blank. Después te damos crutches, muletas, y si estás roto, te ponemos un yeso. All right, me caí jugando basketball y ahora me duele mucho el enco, tobillo. Para aliviar el dolor, puedes ponerle hielo. Ice. Puede ser un sprain, which is as guince, pero vamos a tomar un, una radiografía por si acaso. Sí, me duele mucho. ¿Está roto el bone, hueso? Ay, good check. All right, very good. Let's go to flashcards. So, I'm going to say in Spanish, you repeat at home, okay? 
El hueso. El hueso. El cráneo. El cráneo. Skull. La espalda. La espalda. Back. Las costillas. Las costillas. Ribs. La radiografía. La radiografía. X-ray. El accidente. El accidente. ¿Sí, ¿Verdad? La articulación. La articulación. Joint. La rodilla. La rodilla. That's me. El tobillo. El tobillo. Enco. El músculo. El músculo. Mazo. El esguince. El esguince. Sprain. La herida. La herida. Injury or wound. All right. Very good, guys. All right. So let's go to flashcard two. El yellow. Ice. Right. Roto, rota. Roto. Broken. Las muletas. Las muletas. Crutches. El yeso. El yeso. Cast. La gasa. La gasa. Scars. El yodo. El yodo. Iron. La férula. La férula. Nice word, right? Splint. Férula. La venda. La venda. Bandage. La corita. La curita. An adhesive bandage. El brazo. El brazo. Arm. La pierna. La pierna. Leg. El dedo. El dedo. Finger. All right. Excelente. ¿Cómo se dice two? Ice. El hielo. Adhesive, adhesive bandage. La corita. Gauze. La gasa. Cast would be el yodo, broken would be roto, rota, finger would be el dedo, splint would be la férula, bandage would be la venda, iron is, I'm sorry, iron is el yodo, el yeso is cast, and el brazo is arm. Let's check that. Very good, guys. All right. Vocabulary in action. Mi dedo es roto. El doctor le puso una, how do you say, splint, guys. Férula. Mañana necesitamos cambiar la bandage. La venda. Tengo un esguince en el tobillo y necesitar usar crutches, muletas, para caminar. Sí, el hueso está roto. Necesita usar un cast durante seis semanas. El niño se cortó la rodilla. Su mamá le puso una corita, adhesive bandage. La enfermera limpia la herida con iron, yodo, antes de poner una venda. Very good. All right. Maybe we can go over, have a little break, and have a telenovela episode. So, a telenovela is called El Fuente del Destino. It's a love triangle. It's about a resident, a hot nurse, and an attractive patient. Um, the resident gets in trouble because, obviously, you shouldn't be flirting with the nurses and patients, but. It makes for interesting drama.
más bien a gritarme que yo tengo un romance con la doctora Mitchell. ¿Y por qué piensa eso? No sé, porque hablo mucho de ella. Yo la admiro, es un gran ejemplo para mí. Pero eso de estar enamorado de ella... Eso es de lo que me estabas hablando ayer, que no te gustaba de ti. Sí, de eso y de otras cosas. ¿Otra? ¿Qué más hace? Es muy posesiva. Quiere controlar todo lo que haga. ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? Oye, ¿quién lo diría? Sandra es una loca celosa. Sí, eso le dije ayer. Se paró y me gritó que nunca le llamara así. Y luego se fue. Es mejor terminar con ella. Sí, pero ¿te imaginas lo incómodo que será trabajar con ella? Tienes que hacer algo, tú no puedes vivir así. Algo tengo que hacer. ¿Por qué es tan difícil encontrar a la persona correcta? Porque este mundo es muy grande y es imposible encontrar a tu media naranja entre tanta gente. No es imposible. Yo conocí a la mía. Porque nunca llegó a la cita. No sé dónde está. Y ahí 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 está. La última crisis que tuvo. Es perfecta. Ella ha estado los últimos dos años cuidando de su abuela. No se puede tener paciencia ni condición. Ustedes saben que me falta poco tiempo y yo quiero morir en mi casa. Es lo que me dijo el doctor. Dice que hasta que esté fuerte para resistir el viaje. Pero ahora está bien. Ya 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 como usted sabe, en unas semanas me voy a trabajar a otro hospital fuera del estado. Está bien. Dos semanas es suficiente. Yo quiero irme antes de que usted se vaya. No quiero estar en el hospital sin usted, doctor. Yo también tengo ese pendiente. Esperemos que pueda irse antes de que yo me vaya. Pero le aseguro que va a estar muy bien. En todo caso, le voy a recomendar a otro médico. El equipo médico de este hospital tiene muy buena comunicación. Señorita Suárez, le voy a recetar unos antiinflamatorios y analgésicos en caso de que le siga doliendo. Sí, doctor. El doctor Cooper le va a dar una cita para que usted venga posteriormente a revisión. Gracias, doctora. Sí, compro. Veamos. Hoy es 23. En dos semanas, el miércoles, el 6 del próximo mes. Ajá. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Llame a la clínica para apuntar esa cita. Ok, muy bien. Y, doctor, ¿cuánto me puedo quitar este collarito? Eh, en una semana. Muy bien. Ok. Le veo en dos semanas. Gracias. De nada. La enfermera le va a dar una pastilla para el dolor. Muy bien. Aquí tiene, señorita. Bueno. Dime, ¿me vas a volver a gritar? No, me quiero disculpar, sé que estuve mal, perdóname. Ya, Sandra, esto no es la primera vez. Te que... juro que va a ser la última. Entiéndeme, yo te quiero mucho y me da miedo perderte. No puedo vivir sin ti. Está bien, Sandra, pero... Ay, ay, ay. <risa> ok. Ya no más. El equipo de este hospital tiene muy buena comunicación. Abuelita, te van a for him that he was well covered. Let's go on to the next section. I actually want to go to level two now. So to go to level two, you go to dashboard. When you click on dashboard, go to medical Spanish level two, and then the MI section. So. Let's go to MI Symptoms and Anatomy. And we'll start off with the um, patient provider dialogue. So I'm going to stay in Spanish, you guys repeat at home after me, okay? Hola, señora Ramirez, ¿cómo se siente? Hola, señora Ramirez, ¿cómo se siente? Me siento muy mal. Tengo mucha presión en el pecho y siento palpitaciones también. Me siento muy mal. Tengo mucha presión en el pecho y siento palpitaciones también. 
¿Tiene usted dolor de pecho? ¿Tiene usted dolor de pecho? Sí, va y viene. También tengo falta de aire. Sí, va y viene. También tengo falta de aire. ¿Siente mareos o náuseas? ¿Siente mareos o náuseas? Antes un poco de náusea, pero ahora no. Antes un poco de náusea, pero ahora no. ¿Tomó aspirina en la ambulancia? ¿Tomó aspirina en la ambulancia? No, no la tomé. ¿Cree que son síntomas en, en Fausto? No, no la tomé. ¿Cree que son síntomas de un infarto? Necesitamos hacer un electrocardiograma para ver su latido cardíaco. Necesitamos hacer un electrocardiograma para ver su latido cardíaco. ¿Qué tipo de procedimiento es? ¿Qué tipo de procedimiento es? Es una prueba muy fácil. Solamente necesita acostarse y no le va a doler nada. Es una prueba muy fácil. Solamente necesita acostarse y no le va a doler nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Got a flashcard, Juan. I'm going to say in Spanish, you repeat at home. El ataque al corazón. El ataque al corazón. Or you could also say in, in parto. Heart attack. El infarto. El infarto. El ritmo. El ritmo. La ambulancia. La ambulancia. La emergencia. La emergencia. La falta de aire. La falta de aire. La náusea. La náusea. Los mareos. Los mareos. Sudar. Sudar. Dañar. Dañar. Latir. Latir. Las palpitaciones. Las palpitaciones. All right, excelente. ¿Cómo se dice one? Palpitaciones. Shortness of breath. Falta de aire. Dizziness. De mareos. To sweat. Sudar. Heart attack. El infarto. Ambulance. La ambulancia. To da damage. Dañar. Emergency. La emergencia. Náusea. Náusea. Ritmo. Okay. Very good. Flashcards too. Derecho. Derecho. Izquierdo. Izquierda. Izquierdo. El suplo cardíaco. El soplo cardíaco. El tipo. El tipo. La arteria. La arteria. La válvula. La válvula. La vena. La vena. La aurícula o el atrio. La aurícula. El ventrículo. El ventrículo. El latido cardíaco. El latido cardíaco. All right. Let's do um, some vocabulary in action. Los ventrículos son las cámaras del corazón cuya función es pomear la sangre para la circulación sistémica. All right. El atrio a veces se llama la aurículo. Veins are blood vessels. So, las venas son vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el corazón. Then, el paciente siente dolor en el lado, left side, izquierdo, del pecho. La acumulación de grasa puede causar hardening, endurecimiento de las arterias. Una artery, arteria, es una vaso sanguíneo que lleva la sangre del corazón al resto del cuerpo. Very good. 
right. Let's skip on to another section. Let's go to MI tests and treatments. Um, all right. Let's go to provider dialogue two. I say in Spanish, you repeat at home. Señor Ibarra, usted tiene un suplo cardíaco. Señor Ibarra, usted tiene un soplo cardíaco. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues significa que el corazón no funciona normalmente. Pues significa que el corazón no funciona normalmente. Necesito una operación enseguida. Necesito una operación enseguida. No, no, señor. Específicamente un soplo cardíaco significa que la válvula es en el corazón no se puede cerrar completamente. No, no, señor. Específicamente, un soplo cardíaco significa que la válvula en el corazón no se puede cerrar completamente. Pero no siento dolor de pecho. Pero no siento dolor de pecho. Normalmente no hay dolor con un soplo cardíaco, pero a veces puede causar insuficiencia del corazón y resultar problemático. Normalmente no hay dolor con un soplo cardíaco, pero a veces puede causar insuficiencia del corazón y resultar problemático. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, necesitamos hacerle un otro sonido del corazón y una prueba de fuerza en la caminadora. Bueno, necesitamos hacerle un ultrasonido del corazón y una prueba de esfuerzo en la caminadora. Prueba de esfuerzo, stress test. Caminadora, stress test. Doctora, es que no puedo caminar mucho. Doctora, es que no puedo caminar mucho. No se preocupe, vamos a cuidarle bien. No se preocupe, vamos a cuidarle bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada, señor. All right, let's go on to the pneumology section. All right, we'll do a couple of things here. Let's look at the um, flashcards. So, apretado, apretada. Apretado. Tight. Apretar. Apretar. To squeeze, to tighten. Crónico. Crónico. Chronic. El asma. El asma. Asma. El oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso. El porcentaje. El porcentaje. Percentage. La constricción. La constricción. Constriction. La provocación. La provocación. La saturación. La saturación. Very good, guys. Let's go to flashcards two. Bajar. To lower, to decrease. Aumentar. Aumentar. To augment, to increase. Exhalar. Exhalar. To exhale. Inhalar. Inhalar. Inhale. Medir. Medir. To measure. Soplar. Soplar. To blow. El bronquidilatador. El broncodilatador. El inhalador. El inhalador. El nebulizador. El nebulizador. La máscara. La máscara. La prueba de función pulmonar. La prueba de función pulmonar. La cánula nasal. La cánula nasal. Antihistamínico. Antihistamínico. Very good. Let's do... Um, Vocabulary in action. So fill in the blanks, okay? Una nasal cannula, cannula nasal, se usa para dar oxígeno adicional a un paciente. The nebulizer, el nebulizador, transforma un medicamento líquido en un vapor fino. El paciente blows, sopla, a través de un instrumento médico. Un oxímetro de pulse puede measure, medir, la cantidad de oxígeno en la sangre. El bronchodilator, el bronquidilatador, 
Es una sustancia médica que se usa para abrir las vías respiratorias. En el inhaler, un inhalador, se utiliza para el tratamiento del asma. Very good. All right. Um, you want, guys want to see what happens to our love triangle? All right, let's watch the next telenovela. So with each telenovela, I also want to just highlight that um, there's notes to go over what you learned. So um, you go to the patient.fr section, and they have a summary of the um, term words that they use and kind of like a synopsis, and there's even like a quiz that goes with each section of each part of the telenovela. So let's watch this episode. para respirar? Sí, todo empezó como un ataque de tos hasta que se le hizo difícil respirar. ¿Cuándo le empezó la tos? Hace varios días, pero se ha ido poniendo peor. ¿Hay algún momento del día en que la tos sea más frecuente? En las mañanas hasta levantarse y por las noches. ¿Fuma? Sí, pero solo en las tardes después de cerrar la pastelería, aunque últimamente lo ha dejado por la tos. ¿Ha notado si al respirar hace un ruido raro, así como un silbido? Ahora que lo menciona, sí. Eh, lo he notado hace varios meses, cuando estaba dormido. Creí que era su manera de roncar. ¿Tiene asma? Sí, pero hace varios años que está bien. ¿Usted cree que le volvió, doctor? Le vamos a hacer una prueba de función pulmonar. Yo creo que está teniendo una exacerbación del asma. ¿Trabajan en una panadería? Pastelería, doctor. Tenemos una pastelería. También hay que hacerle una radiografía del tórax y una espirometría. ¿Qué pasa, mijita? Nada, abuelita, nada. Por cierto, ¿conoces a ese doctor? Sí. Bueno, no muy bien. ¿De dónde lo conoces? Ay, ya, abuelita, ¿por qué tanta pregunta? ¿Ese doctor te gusta? No. A mí no me engañas. Más sabe el diablo, por viejo que por diablo. A ti te gusta ese doctor. Ay, abuelita, ya te dije que no. No, mi grandmother. Señor Chavarría, qué bueno que ya no necesite más la mascarilla de oxígeno. Sin embargo, es más recomendable que por el momento no se la quite. Sí, doctor. Tenemos los resultados de la función pulmonar. La buena noticia es que usted no tiene enfisema. Lo que sí tiene es un ataque de asma. ¿Alguien de su familia ha padecido asma con anterioridad? Solo yo. ¿A qué se debe el asma, doctor? El asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios, que tiene dos componentes, hereditario y ambiental. El contacto directo con el polvo, el moho, el polen o el humo pueden exacerbar el asma. ¿Y cómo se cura eso? No hay cura para el asma, pero hay medicamentos que ayudan a controlarlo. Hay dos tipos de medicamentos que debe tomar. Uno para el alivio inmediato, que son los broncodilatadores. Eso le va a aliviar los síntomas. Los medicamentos a largo plazo son los esteroides que ayudan a mantener el asma controlada. También es recomendable que usted identifique en su casa las cosas ambientales que le pueden provocar ataques de asma. Por ejemplo, las alfombras, los animales domésticos, el polvo... O sea, que eso quiere decir que yo no voy a poder regresar a trabajar a la pastelería, doctor. Señor, si usted toma más cuidado, por ejemplo, se puede poner un cubrebocas si trabaja en la cocina, si es que la harina es la que le produce el ataque de asma. Nada de eso. De hoy en adelante tú vas a trabajar en la caja. Pero a mí me gusta la cocina. Pero te hace daño. Señor, usted va a regresar a hacer su vida normal. Ya veremos. Ya entonces, ¿me vas a contar cómo lo conociste? Abuelita, pensé que ya se te había olvidado. Tú me conoces muy bien. Yo tengo muy buena memoria. Sí, y si no te cuento, no vas a estar tranquila. 
precisamente. Entonces, cuéntame. Bueno, no hay mucho que contar. Lo conocí en Colombia. Él había ido a estudiar español. Y una tarde en la cafetería del pueblo, él estaba sentado en la mesa cerca de mí. Nos estuvimos mirando y luego se acercó a mí y nos la pasamos toda la tarde conversando. ¿Saliste con él? Sí. Bueno, mejor dicho, no. Iba a salir con él, pero no pude llegar a la cita y lo peor es que no tuve forma de avisarle. Habíamos quedado de vernos un día, pero esa noche fue la misma noche que tuve que volar para estar contigo. Será cosa del destino. Cierto, del destino. Ya, mujer, supéralo. A ver, ¿qué puedes hacer? No lo sé. ¿Algo? Nada. No puedes hacer nada. No puedes obligar a alguien a que te quiera. Sí que puedo. Puedo hacer que Brian se enamore de mí otra vez. Tan pronto hasta que a la intrusa esa de mi camino. Acuérdate, lo tuyo con Brian se acabó. Él se dejó. No te quiere. ¿Por qué me estás diciendo esas cosas? Yo pensé que eras mi amiga. Porque soy tu amiga, te hablo así. No quiero que te sigas haciendo daño. Lo que hay entre Brian y yo no se ha acabado. Se acabará cuando yo lo diga. Ya lo verás. Entonces no sabías que él vivía aquí. No, no volví a saber de él hasta ayer. Entonces te gusta. Está bien, sí, me gusta. La verdad es que me encanta y lamento mucho no haber llegado a la cita. ¿Eso quería subir? La verdad, pues sí, Brian me gusta mucho. Buenos días. Uh -huh. Qué gusto verla tan contenta. Each level, there's a lot of different sections, um, and each section has a quiz in it, and there's also a final in each level, the listening comprehension final. There's a lot of material, guys, just so you know. There's like hundreds of hours of material, and you, I'm sure, will be able to be um, confident in your medical Spanish if you go through this. But uh, here's a little bit of a flavor tonight. I hope you enjoyed it. If you want to see what happens for a love triangle, you have to sign up. And um, if you guys have any questions, um, I'll let you, I'll leave you like 30 seconds to type in your questions and I'll answer it. But if I don't hear any questions, I'm sure it's because you guys are super smart and um, got everything. So, that being said, Um, good luck finishing med school, and um, have a great night. And if you guys want to, oh, so this is complete app free or for purchase? So this is Roger Berry from Canopy Yeah, I'm gonna chime in. Um, we'll let you know uh, Dr. Sanchez answer anything related to the course, um, um, content-wise. But first, I want to thank Dr. Cynthia Santos for leading today's webinar lesson. Um, round of applause, hopefully back at home. Um, so the first question is, is the complete app for free or for purchase? Um, I'm thinking, so the Canopy Medical Translator app, if that's what you're referring to, it is free to AMSA members, so you can you know, download it once again. Um, it's only available for a short period of time, but you can go back to And if yes, it's partners slash AMSA, and there you go, just access code to AMSA VIP. Um, if you're referring to the Medical Spanish course, it is available, the full course is, so you can do a free trial for any of the lessons, there's three, uh, any of the levels, there's three levels, and, but if you want to do the whole course, it is available to, at a discount um, for AMSA members, it's about eight to nine bucks dollars a month, and um, it's right here on this website as well to canopyapps.com slash partner slash AMSA, and go into this page, you can go to learn more, and you'll, you can sign up right there, there's a free trial that you can buy now. So hopefully that answers your question, and I think Jeff sent out a link 
for the benefit. Um, see if there's any more questions. Feel free to ask them. We'll give you know another few minutes. And once again, this special is actually running for uh, another week. So please do um, sign up, and um, if you're interested, do you know it's at a discount price, um, eight nine bucks a month. We get all three levels, and you can be pretty um, um, proficient in medical Spanish. I think there's any more questions, but that's it. I guess so. So um, there will be a follow-up email to, you know, uh, this webinar was recorded, so Jeff will send it out, and um, the information will be sent out again, and hopefully it was informative for everyone, and I wish everyone a good night um, for your evening as well. Good night, guys. Good luck. Good night. I'm sure Jeff wants to kind of Sure, I just wanted to say thanks so much uh, to, to Jarrett and to Raj and to Dr. Santos for um, providing us with a lot of really great information this evening. Um, medical Spanish, of course, is really critical to providing holistic care for, uh, for patients who speak Spanish. And um, you, need to, you need to prepare yourself for providing uh, those services and meeting the needs of, of your patients. Uh, definitely check out the resources that are available through Canopy App, and definitely check out uh, the other great uh, membership benefits that are available through AMSA. You can go to our website, just uh, amsa.org. I'll type that into the chat box. And um, you can also contact me with any questions that you have at uh, my AMSA email, which I'm typing in as, we, as I speak, um, jkoetje at amsa.org. Um, but uh, thanks so much uh, for joining us, and have a great evening. Thank you. Bye, guys. Good night.